குழாய் குகனே முருகப்பெருமானே சித்தர்கள் புகழ்பாடும் மருத்துவம் நேயர்களுக்கு மற்றும் இதை காண்கின்ற நேயர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த ஜோஜோட கலை என்பது ஆழம் காண முடியாத ஒரு கடல் இது இந்த கடலில் ஏதோ ஒரு அளவுக்கு இதுவரையும் கரை காண்டவர்கள் இல்லை இருந்தாலும் என்னுடைய அனுபவத்தில் ஒரு சிறு துளி உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அதிலே முக்கியமானது திருமண பொருத்தம் என்னை மிகவும் பாதித்த ஒரு தலைப்பு இந்த திருமண பொருத்தம் இந்த பத்து பொருத்தத்தை பார்த்து திருமணத்தை நிச்சயம் பண்ணுவது அவ்வளவு சரியானது இல்லை இது ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு மட்டும்தான் பொருத்தம் அது அதிலே ராசி கட்டத்தை வைத்து இருவருடைய நட்சத்திரங்களையும் வைத்து பத்துக்கு எட்டு பொருத்தும் ஏழு பொருத்தும் என்று சொல்வது எனக்கு அவ்வளவா உடன்பாடு இல்லை இப்படி எட்டு பொருத்தும் பத்து பொருத்தும் இருந்தவர்கள் கூட ஓராண்டு ஏராண்டு கூட வாழல பிரிவு ஏற்பட்டு விட்டது ஆகினால தான் இதில் கொஞ்சம் கருத்து செலுத்தி என்னுடைய அனுபவத்தை ஒட்டி சில கருத்துக்களை சொல்லுகின்றேன் திருமணம் பொருத்தம் பார்ப்பதற்கு எந்த பொருத்தம் பார்த்தாலும் பாதசாரம் பாகை அளவு கண்டிப்பாக தேவை குறிப்பாக திருமண பொருத்தத்திற்கு ராசி கட்டம் அம்ச கட்டத்துக்கு திருமண கட்டம் என்றே பெயர் பாவ கட்டம் கண்டிப்பாக தேவை ஒரே ராசி கட்டத்தை வைத்து பாதசாரமும் இல்லை பாகை அளவும் இல்லை வேகமாக திருமண பொருத்தம் சில பேர் கூறுகின்றார்கள் அது வந்து அவ்வளவு பொருத்தமாக படாதது நான் சில தலைப்புகளில் கிரக பொருத்தம் இருக்க வேண்டும் அந்த நட்சத்திரம் பொருத்தத்தை விட கிரக பொருத்தம் இருக்க வேண்டும் கிரக பொருத்தத்திற்கு குறைஞ்சது ம ராசி கட்டம் அம்ச கட்டம் பாவ கட்டம் பார்க்கணும் ராசி கட்டத்தில் ஒரு கிரகம் நீச்சம் அடைஞ்சிருக்கலாம் அம்சத்தில் அது உச்சம் அடைஞ்சிருக்கலாம் பாவத்தில் மாறி இருக்கலாம் இந்த மூன்றையும் அனுசரித்து தான் நம்ம பலன் சொல்ல வேண்டும் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த திருமண பொருத்தத்திற்கு என்னுடைய அனுபவத்தை ஒட்டி கூறுகிறேன் முதல்ல ரெண்டு பேருக்கு ஆய்வு பலம் இருக்கிறதா அதை பார்க்கணும் அந்த ஆயுள் பலம் என்ற தலைப்பில் பின்னால் நான் விரிவாக சொல்லுவேன் இப்போது சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அந்த ராசி கட்டத்தில் அவர்கள் ஜாதகத்தில் ரெண்டு ஒரு கிரகம் ஆட்சியோ உச்சமோ பெற்றிருந்தால் கூட தீர்காயல் தான் லக்னாதிபதி கேந்திரம் திரிவோணம் பெற்றிருந்தாலும் தீர்காயுள் எட்டாம் இடத்தை குரு பார்த்தாலும் சனி பார்த்தாலும் தீர்காயுள் இப்படி எத்தனையோ காரணங்கள் அந்த ஆயுளை நிர்ணயம் பண்ணுவதற்கு இருக்கின்றது பின்னால் விரிவாக சொல்லுவேன் அதேமாதிரி இருவருக்கும் அந்த மாதிரி தீர்காயுள் உண்டா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் என்று முதல் கட்டமாக பார்க்கணும் அடுத்து இந்த பெண்ணுடைய ஜாதகத்தில் எட்டாம் இடம் என்பது ஆயுள் மட்டும் இல்லை மாங்கல்யத்தையும் குறிக்கக்கூடிய இடம் ஆகினால அந்த மாங்கல்ய பலம் இருக்கின்றதா என்பதை முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் அந்த மாங்கல்ய பலத்திற்கு அந்த எட்டாம் இடம் பாவகத்திரியில் சிக்கக்கூடாது எட்டாம் அதிபதி பாவகத்திரியில் சிக்கக்கூடாது அந்த எட்டாம் அதிபதி ஆறு டு பன்னிரெண்டு அதிபதி ஆரம் பெறக்கூடாது இப்படி பல காரணங்கள்லாம் உண்டு அதையும் நான் வந்து இப்போ சுருக்கமாக தலைப்பை மட்டும் சொல்லுகின்றேன் பின்னால் ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் விரிவாக நான் சொல்வேன் அப்படி ஒரு வேளை அந்த பெண்ணுக்கு மாங்கல்ய பாலம் இல்லை என்றால் அவளுடைய கணவனுக்கு ஆயுள் தோஷம் கண்டிப்பாக ஏற்படும் நல்ல ஆயுள் பலம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு மத்தியம ஆயுள் பையனை திருமணம் செய்து வைத்தால் அவனுக்கு ஆயுள் கூடிவிடும் இதனால் அந்த ஆயுள் பலத்தை பார்க்கும்பொழுது பெண்ணினுடைய மாங்கல்ய பாக்கியத்தையும் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஒவ்வொரு கிரகமும் எப்படி அமைய வேண்டும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இப்போ முதல்ல சூரியனை எடுத்துக்கொள்வோம் சூரியன் சுக்கரன் புதன் இந்த முக்கூட்டு கிரகம் பலமாக இருந்தால்தான் தாம்பத்திய உணர்வு சிறப்பாக இருந்து அவர்கள் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் இந்த முக்கூட்டு கிரகம் சரியாக இல்லை பலம் இல்லை அப்படின்னா வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் போராட்டம்தான் அதனால் இந்த முக்கூட்டு கிரகத்தை ஒவ்வொன்றத்தையும் நான் கொஞ்சம் விரிவாக சொல்கிறேன் சூரியனோட கூட சுக்கரன் வந்து சூரியனிலிருந்து ஏறத்தாழ நாற்பத்தி ஆறு டிகிரி நாற்பத்தி ஏழு டிகிரி கூட விலகி செல்லும் அப்படி நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு மேலே விலகி சென்றால் அந்த அவருக்கு அந்த ஜாதகருக்கு மறுமணம் ஏற்படுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு இதற்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு பின்னால் சொல்லுகின்றேன் எந்த தோஷம் இருந்தாலும் அதை நிவர்த்தி பண்பது செய்வதற்கு தீர்வு சொல்லுவேன் நான் அப்படி அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு மேலே 
சூரியனை விட்டு விலகி சுக்கரன் இருந்தால் கண்டிப்பாக மறுமணம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு ஒருவேளை ரெண்டு டிகிரி மூணு டிகிரிக்குள்ளே இருந்தால் அவருக்கு அந்த உயிரணுக்கள் உற்பத்தியே ரொம்ப குறைஞ்சிடும் உயிரணுக்கு உற்பத்தி ஆனால் தாம்பத்தி உணர்வு நாட்டம் இருக்காது கிட்டத்தட்ட அலி என்ற அளவில் அவர் அந்த ஜாதகர் இருப்பார் ஒரு பத்து டிகிரிக்குள்ளே இருந்ததுன்னா ஒரு சக்கர நோய் மாதிரி ஏதாவது ஒரு நோய் தாக்கம் ஏற்படும் ஆகியனால் நம்ம சூரியனிலிருந்து முக்கூட்டு கிரகத்தில் சுக்கரன் எந்த அளவுக்கு இருக்கின்றார் என்பதையும் பலனையும் பார்க்க வேண்டும் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கும்போது ஆணுடைய ஜாதகத்தில் சுக்கரன் கிடையவே கூடாது ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டு இல்லையோ மறையக்கூடாது நீச்சம் அடையக்கூடாது பெண்ணினுடைய ஜாதகத்தில் செவ்வா கிடவே கூடாது நீச்சம் அடையக்கூடாது மறையக்கூடாது முக்கியமாக இதையும் நம்ம கா பார்க்க வேண்டும் அடுத்தது சூரியனையும் புதனையும் பார்க்குறோம் சூரியனிலிருந்து புதன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு பாகை அளவிற்கு தான் விலகி செல்லும் அப்படி செல்லும் பொழுது அதை நம்ம மூன்றாக பிரித்து விடணும் பத்து பாகைக்குள் இருந்தால் என்ன பலன் பத்து பாகைக்குள் இருந்தால் சூரியனிலிருந்து புதன் பத்து பாகைக்குள் இருந்தால் சிலருக்கு திருமணமே ஆகவில்லை சிலருக்கு திருமணம் நடந்தாலும் அது அந்த இயல்பாழ்க்கை சிறப்பாக அமையலை பத்திலிருந்து இருபது பாகைக்குள் இருந்தால் ஓரளவு வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் இருபது பாகைக்கு மேல் புதன் விலகி சென்றால் எல்லாரத்தில் திருமணம் நடக்குவதற்கு எத்தனையோ வழி இருக்குது லக்கணத்துக்கு ஏழாம் மடத்து சந்திரனு கேழாம் இடத்துல குரு பார்த்தா கண்டிப்பாக திருமணம் நடக்கும் அந்த இருபது பாகைக்கு மேல் போனால் திருமணம் நடந்தாலும் அவர்களுக்கு இல் வாழ்க்கையில் ஒரு பற்றுதல் இருக்காது இப்படி நம்ம சூரியனிலிருந்து புதன் எந்த அளவிற்கு விலகி சென்றிருக்கின்றார் என்பதையும் நம்ம பார்க்க வேண்டும் இதற்கெல்லாம் நம்ம நிவர்த்திக்கு வழி உண்டு அது பின்னால் சொல்வேன் அடுத்ததாக சூரியனும் செவ்வாயும் அதையும் நம்ம பார்க்க சூரியனும் செவ்வாயும் எந்த லக்கணமாக இருந்தாலும் இது முதல்ல நான் பெண்ணுக்கு சொல்கிறேன் எந்த லக்கணமாக இருந்தாரோ ஒரு ராசியில் சூரியனும் செவ்வாயும் ஒன்று சேர்ந்திருந்தால் சிறு வயதிலேயே திருமணம் ஆன சில காலங்களிலேயே விதவி ஆவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு இதில் சில ஜோதிடர்கள் கருத்து வேறுபாடு கூட சொல்லுகின்றார்கள் அதாவது துலா லக்கணத்திற்கும் மகர லக்கணத்திற்கும் தான் இந்த ம வந்து சூரியனும் செவ்வாயும் பாதகாதிபதி ஆகிறாங்க இந்த ரெண்டு லக்கணத்துக்காரருக்கு தான் சூரியனும் செவ்வாயும் இருந்தால் இளம் வயதில் விதவி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு மற்ற லக்கணக்காரர்கள் பயப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சிலர் சொல்கிறாங்க அது தப்பு எந்த லக்கணம் இருந்தாலும் சூரியனும் செவ்வாயும் ஒரு ராசியில் சேர்ந்து இருந்தால் அவர்களுக்கு வந்து கணவன் மனை பிரிவு ஏற்படுவதற்கு நிச்சயம் உண்டு அது வந்து எப்போ ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய திசை பலன் சொல்லும்போது திசை புத்தி அந்தரமெல்லாம் பார்த்து தான் பலன் சொல்லணும் கிரகத்தை மட்டும் வச்சு பலன் சொல்லிவிடக்கூடாது அப்படி எந்த திசையில் அவர்களுக்கு அந்த மாதிரி விலகி செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் சில பேருக்கு அஞ்சு நாலஞ்சு வருஷத்தில் சில பேருக்கு பத்து வருஷம் கூட ஆகுது ஆகுடி மொத்தத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு இல்லற வாழ்க்கைன்னா கணவனும் மனைவி ஐம்பது அறுபது வருஷமாக சேர்ந்து வாழணும் அவர்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு கல்யாண காட்சியெல்லாம் செய்து பார்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னோம்னா இந்த நிலைமை தான் ஏற்படும் இது ஆணுக்கு சூரியனும் செவ்வாயும் ஒன்றாக இருந்ததுன்னா எந்த லக்கணமாக இருந்தாலும் பெரிய பாதகம் இல்லை செய்கிற தொழிலில் ஒன்றும் ஒரு இடமாற்றங்கள் அடிக்கடி ஏற்பட்ட ஏற்படலாமே தவிர அது ஒன்றும் பெரிய பாதகமே கிடையாது அது ஆண் பெண் அடுத்த கட்டம் ஆண் பெண் இருவருக்கும் லக்கணாதிபதியும் ஏழாம் அதிபதியும் எட்டுக்கு ஆறாக வரக்கூடாது அதே மாதிரி இருவருடைய ராசியும் எட்டுக்கு ஆறாக வரக்கூடாது இருவர் ராசி அதிபதியும் லக்கணாதிபதியும் நண்பர்களாக இருந்தால் அல்லது சமமாக இருந்தால் கூட நல்லது தப்பு ஒன்றும் இல்லை இந்த குரு சந்திர யோகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யோகம்னு சொன்னோம்னா ஒரு நல்லதுன்ற மாதிரி சில பேர் நினைக்கிறாங்க இல்லை இந்த குரு சந்திர யோகம் என்னுடைய அனுபவத்தை பொறுத்த வரையிலும் எந்த லக்கணமாக இருந்தாலும் இந்த குருவும் சந்திரனும் எந்த ராசியில் இருக்கிறாங்களோ எத்தனையாவது இடத்துல இருக்கிறாங்களோ அந்த இடத்தினுடைய பலனை சுத்தமாக கெடுத்துடுறா இப்போ ரெண்டாம் இடத்துல குரு சந்திரன் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் குடும்ப வாழ்க்கை அமையலை ஒரு ஐந்தாம் இடத்துல குரு சந்திரன் இருப்பதாக வைத்தோம் குழந்தை பேரும் பாதி ஏழாம் இடத்துல குரு சந்திரன் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் அங்கே வந்து கணவன் மனை பிரிவு ஏற்பட்டு போகுது இந்த துயர நிகழ்ச்சிகள்லாம் எப்போன்னா நடக்கிற திசையை பொறுத்து தான் நம்ம பலன் சொல்லணும் அது கண்டிப்பாக பார்க்கணும் எட்டாம் இடத்துல குரு சந்திரன் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் அந்த தம்பதியர் ரொம்ப நாள் வாழ்த்தல அவருக்கு ஒரு துறவு மனப்பான்மை வந்துடுது அந்த அமைப்பு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இல்லற வாழ்க்கையில் நாட்டம் வரல இது மொத்தத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் குருவும் சந்திரனும் அந்த இடத்த கெடுத்து தான் பாழ் பண்ணுறாங்க அதையும் நம்ம கொஞ்சம் யோசனை பண்ணணும் அடுத்தது ஒரு யோகம் 
புனர்ப்பு யோகம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் புனர்ப்பு யோகம்னா சந்திரனும் சனியும் ஒரு ராசியில ஒன்றா இருந்தாலும் சந்திரனுடைய ராசியில சனி இருந்தாலும் சனியுடைய சில சாரத்துல சந்திரன் இருந்தாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் சப்தமாக பார்வை பார்த்தாலும் புனர்ப்பு யோகம் தான் இந்த புனர்ப்பு யோகம் எப்போ என்ன பண்ணணும்னு தெரிய முடியாது தாமதம் கணவன் மனை பிரிவு திடீர்னு பெரிய சொத்து இழப்பு நஷ்டம் இப்படி எதையாவது ஒரு கண்டிப்பாக ஒன்று செய்யும் திருமணத்திற்கு பிறகு என்ன க கணவன் மனைவிக்கு பெரிய இழப்பு ஏற்படுறது ஒரு வழி செய்யும் இது இந்த புனர்ப்பு யோகத்திற்கு நான் பின்னால் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வழி சொல்லுவேன் இவ்வளோ பேர் கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த புனர்ப்பு யோகத்துக்கு வழியே கிடையாதா இந்த புனர்ப்பு யோகம் இருக்கிறவங்களுக்கு திருமணமே இல்லையா அவர்களுக்கு சொத்து இழப்பு தான் வருமா அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க அதுக்கெல்லாம் நான் வழி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் இங் இப்பொழுது அந்த காலத்தினுடைய அருமையை கருதி பின்னால் அதை நான் விரிவாக சொல்லுவேன் நான் அதை குழந்தை பெரிய இல்வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் பாதிக்கும் அப்படியே இருந்தால் கூட கல்யாணத்துக்கு பிறகு அவர்கள் சண்டைய மன நிறைவில்லாத வாழ்க்கை தான் அமையும் ரொம்ப மோசமான ஒரு யோகம் இந்த புனர்ப்பு யோகம் இது நம்ம கிரகங்கள் அது ஏழாம் அதிபதி கணவன் மனைவி குறிக்கக்கூடிய குடம் ரெண்டாம் இடத்து அதிபதி குடும்பஸ்தானம் இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த கிரகங்கள் அஸ்தங்கம் அடையக்கூடாது பலன் கெட்டுப்படும் அஸ்தங்கன்னா சூரியனோட கூட எந்த கிரகம் நெருக்கமாக இருந்தாலும் சூரியனுடைய வெப்பத்தினால அதை பலன் இழந்துவிடாது அது எவ்வளோ ஒரு நெருக்கமாக இருக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அதனால தான் அந்த சூரியனும் சுக்கரனும் ஒரு டிகிரி ரெண்டு டிகிரி இருக்க சொல்ல அவர்களுக்கு உயிரணுக்களே ஒரு சுக்கரன் தான் தாம்பத்திய உணர்வுக்கு காரணமானவர் அப்படி இருக்க சொல்ல அந்த உயிரணுக்களே உற்பத்தி ஆகலைன்னா சூரியனுடைய வெப்ப கதிரி அந்த சுக்கரனை பலனை அழிச்சிடும் எந்த கிரகம் இருந்தாலும் சூரியனுக்கு நெருக்கமாக எந்த கிரகம் இருந்தாலும் அந்த பலன் இருக்காது அதுக்கு அஸ்தங்கன்னு பேர் அந்த கிரகம் அஸ்தங்கம் ஆகாமல் இருந்தால் நல்லது அடுத்தது ஒரு கிரகம் நீச்சம் அடையக்கூடாது குறிப்பாக ஏழாம் அதிபதி அந்த மாதிரி எட்டாம் அதிபதி பெண்களுக்கு எட்டாம் அதிபதியெல்லாம் நீச்சம் அடையக்கூடாது சில பேர் வந்து நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அப்படின்னு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறாங்க ஒரு நீச்சம் அடைந்த கிரகம் இப்போ ஒரு புதன் வந்து மீனத்தில் நீச்சம் அடைவதாக வைத்துக்கொள்வோம் அந்த புதனுக்கு இடம் கொடுத்த மீன லக்னாதிபதி வந்து குரு அவர் கேந்திரம் பெற்றிருந்தார்னா நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னை பொறுத்த வரையில் நீச்சம் நீச்சம் தான் அது கேந்திரம் பெற்றாலும் எது பெற்றாலும் அந்த ராஜயோகம் வரல நீச்ச பங்கன்ல அது அதனால் நீச்சம் அடையக்கூடாது எந்த கிரகமும் நீச்சம் அடைந்தாலும் பலன் சுத்தமாக கெட்டு போகும் அடுத்தது பாப கத்திரி யோகம் எந்த இடத்துக்கும் அந்த ராசிக்கும் முன்னும் பின்னும் பாப கிரகங்கள் இருக்கக்கூடாது ராசிக்கும் இருக்கக்கூடாது கிரகத்துக்கும் இருக்கக்கூடாது இது இதற்கெல்லாம் இதுவரையும் யாரும் வந்து தோஷ நிவர்த்தி யாரும் சொல்லலை நான் சொல்கிறேன் நான் பாப கத்திரி யோகம் இருந்தால் சுத்தமாக கெட்டுப்படும் அந்த இடமே போயிடும் அடுத்தது சந்தி தோஷம் ஒரு கிரகம் வந்து ஒரு பா ராசியில் முப்பது பாகை அந்த முப்பது பாகையில் இருபத்தொம்பது பாகைக்கு மேலே போய் அடுத்த ராசி கட்டத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு நிலையில் ஒரு கிரகம் இருந்தால் அதுக்கு சந்தி தோஷன்னு பேர் அந்த சந்திப்பில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு சந்தி தோஷன்னு பேர் ஒரு ராசியில் நம்ம ஒம்பது கால் பாகம் வச்சுருக்குறோம் ரெண்டே ரெண்டே கால் நட்சத்திரம் அந்த ஒன்பதாவது கால் பாக நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் சந்தி தோஷம் தான் சந்தி தோஷம் இருந்தாலும் அந்த கிரகம் சுத்தமாக அந்த பலனை இழந்து போகுது இதுக்கெல்லாம் நிவர்த்தி என்ன பின்னால் பார்க்கலாம் அடுத்தது கிரக யுத்தம் ஒரு ராசியில் ஒரே பாகை அளவில் இரண்டு கிரகம் அமையும் அப்படி அமைஞ்சதுன்னா அதுக்கு கிரக யுத்தம்னு பேர் அந்த கிரக ஒரு குரு வந்து ஒரு வருஷம் இருப்பார் ஒரு ராசியில் சுக்கரன் ஒரு மாதம்தான் இருப்பார் சுக்கரனும் குருவும் கிரக யுத்தத்தில் இருக்கிறதா வைத்துக்கொள்ளுவோம் சுக்கரன் அந்த பாகை அளவுலேருந்து இப்போ சீக்கிரம் விலகி போயிடுவார் ஏன்னா அவர் ஒரு மாதம் தான் இருப்பார் ஆனால் குரு வந்து ஒரு வருஷம் இருக்கிறதுனால அவ்வளோ சீக்கிரம் போக மாட்டார் அதனால் கிரக யுத்தத்தில் யார் ஜெயிக்கிறாங்க யார் தோற்று போகிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு பலன் பரவாயில்லை அதனால் ஆகுடி மொத்தத்தில் கிரக யுத்தத்தில் மாட்டிக்கின அந்த கிரகங்கள் கூட தன்னுடைய பலனை கண்டிப்பாக குறைச்சி தான் செய்யும் அது அடுத்தது ரெண்டு ஏழு எட்டு அதிபதிகள் நீச்சம் அடையக்கூடாது உச்சமோ நீச்சமோ அடையக்கூடாது சுக்கரனும் அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் சுக்கரனும் நீச்சமும் உச்சமும் அடையக்கூடாது ரெண்டு ஏழு எட்டு அதிபதிகள் சுக்கரன் இவங்க நாலு பேரும் உச்சமும் அடையக்கூடாது நீச்சமும் அடையக்கூடாது அப்படி ஏ வந்தால் என்ன பலன் ஏற்படுன்னா ஒரு மறுமணத்திற்கு வழி வகுக்கும் அதுக்கு நம்ம நிவர்த்திக்கு வழி வச்சுருக்குறேன்னு சொல்லலாம் பின்னால் பஞ்சம கிரக ஆதிபத்திய தோஷன்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ ஒருத்தருக்கு ஆரம்ப காலத்தில் 
சனி தசைன்னு வச்சுக்கோ கர்ப்பத்தில் செல்லு போக இருப்பது சனி தசை இருப்புன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அவர் சனி தசைன்னு வைத்து கொள்ளுவோம் ஆரம்ப காலத்தில் அந்த சனி தசையிலேருந்து எண்ணிக்கின்னு வரணும் சனி சனி தசை புதன் கேது சுக்கரன் சூரியன் அஞ்சாவது தசை சூரியன் அந்த அஞ்சாவது தசை சூரியனோட கூட எந்த கிரகம் இருந்தாலும் அந்த கிரகத்தினுடைய பலன் கெட்டுவிடும் அந்த சூரியனோட கூட ஏழாம் அதிபதி இருந்தால் வாழ்க்கை அமையறது கஷ்டம் கணவன் மனை பிரிவு ஏற்படும் ரெண்டாம் அதிபதி இருந்தால் குடும்ப சீர்குலைஞ்சிடும் அஞ்சாம் அதிபதி இருந்தால் குடும்ப பேர் கெட்டுப்படும் அந்த பஞ்சம கிரக ஆதிபத்தி தோஷம் பெற்ற கிரகத்தோட எந்த இடத்தினுடைய எத்தினோர் இடத்தினுடைய கிரகம் இருக்குது அதனுடைய பலன் கண்டிப்பாக கெட்டுப்படும் இதில் ஒரே ஒரு விதி விளக்கு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இதே சூரியன் ஆட்சியோ உச்சமோ பெற்றிருந்தால் நல்லது நடக்கும் அதே நம்ம பார்க்கணும் அப்படியே மொத்தமாக சொல்லிவிடக்கூடாது அந்த பஞ்சம கிரக ஆதிபத்தி தோஷம் பெற்ற கிரகம் ஆட்சி உச்சம் பெற்று இருந்தால் தப்பு இல்லை நல்லதே நடக்கும் அதையும் நம்ம கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் ரெண்டில் சுப கிரகம் உச்சமும் பெறக்கூடாது நீச்சமும் பெறக்கூடாது சில பேர் உச்சம் பெற மட்டும்தான் சொல்கிறாங்க நான் நீச்சமும் சொல்கிறேன் ரெண்டில் ரக்க அது எந்த லக்கணமாக இருந்தாலும் ரெண்டாம் இடத்துல ஒரு சுப கிரகம் உச்சமும் பெறக்கூடாது நீச்சமும் பெறக்கூடாது அப்படி என்ன ஆகுன்னா கண்டிப்பாக கணவன் மனை பிரிவு ஏற்படும் நான் ஒரு உதாரணம் கூட சொல்கிறேன் முகலாய பேரரசர் ஷாஜகான் அவர் மேஷ லக்கணம் அவருக்கு ரெண்டில் சந்திரன் உச்சம் அந்த ரெண்டில் சந்திரன் உச்சமானதுனால அவர் இளம் வயதிலே தன்னுடைய மனைவி பிரிய ஏற்பட்டு போச்சு அந்த ரெண்டாம் இடத்துல கூட இன்னும் ரெண்டு கிரகம் இருக்கிறாங்க குருவுங்கிறாரு சுக்கரனுங்கிறார் ஏற்கனவே சொன்னது கொஞ்சம் நினைவுபடுத்தி பாருங்கள் ரெண்டாம் இடத்துல குருவும் சந்திரனும் இருக்கிறாங்க ரெண்டாம் இடத்துல குருவும் சந்திரனும் இருந்தால் குடும்பமே அமையாது அதான் எந்த இடத்துல இருக்கிறாரு குரு சந்திரன் அந்த இடத்தினுடைய பலனை கெடுப்பாருன்னு சொன்னேன்னா இந்த ஷாஜகானுக்கு ரெண்டாம் இடத்துல குருவன் சந்திரன் இருந்ததுனால அவருக்கு குடும்பம் அமையல ரெண்டாம் இடத்துல சுபகிரகன் சந்திரன் உச்சம் பெற்றதுனால கணவன் மனை பிரிவு ஏற்பட்டு போச்சு சுக்கரன் வேறு இருக்கார் ரெண்டாம் இடத்துல எப்பவுமே வந்து லக்கணத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் ஆட்சி பெற்று இருந்தாருன்னா மனைவி பேரில் அளவு கடந்த பாசம் இருக்கும் கணவன் மனைவி பேரில் யாருக்கு இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அந்த அளவே சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு பாசம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பாசம் இருக்கிறத தான் அந்த பிரிவை தாங்க முடியாத அவர் தாஜ்மஹால் கட்டினார் இப்படி நம்ம வந்து அனுபவத்தில் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கணும் சில ஆறு நட்சத்திரங்கள் சொல்கிறேன் இந்த ஆறு நட்சத்திரங்களுக்கு என்னுடைய அனுபவத்தையும் பார்த்துருக்குறேன் நான் அஸ்தம் பரணி போராடம் ஆயில்யம் கேட்டை சதையம் இந்த ஆறு நட்சத்திரத்தில் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆயுள் தோஷம் வராது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆனால் ஒரு ஆணுக்கு இருந்ததுன்னா அந்த மனைவிக்கு ஒரு தோஷம் பிரிவு தோஷம் ஆயுள் தோஷம் கண்டிப்பாக வரும் இது பல பேர் இருக்குது இதுக்கும் ஒரு விதி நூற்றுக்கு ரெண்டு மூணு பேருக்கு வந்து அந்த கிரக அமைப்புகளை வைத்து அந்த கணவனாக இருந்தால் மனைவியினுடைய ஜாதகத்தை வைத்து ஐம்பது அறுபது வயசு பேரம்பத்தியோடு வாழ்ந்துருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிந்த சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கொள்ளு பேரெல்லாம் எடுத்து நல்லாவே இருக்காங்க அதுலேயும் ஒரு விதி விலக்கு இருக்குது ஆனால் தொண்ணூறு பங்கு அதிகபட்சம் இருபது வருஷம் வாழ்வாங்க போதுமா அதிக குழந்தைங்கள்லாம் நான் ரெண்டு மூணு குழந்தைங்களை பெற்று எடுத்துகிட்டு இருபது வருஷத்தில் இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டால் அந்த குழந்தைங்களோட கதி என்ன ஆகும் அதிகபட்சம் இருபது வருஷம் தான் ரெண்டு மூணு வருஷத்துலேயே கூட அஞ்சு ஆறு வருஷத்துலேயே கூட பிரிவு ஏற்பட்டுடும் இந்த ஆறு நட்சத்திரத்துக்கும் நான் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பிறகு வரும்போது அதையும் நான் சொல்லுவேன் ஆனால் அப்படியே கண்ணை மூடிக்கின்னு ஆறு நட்சத்திரம் இருந்தால் பிரிவு ஏற்பட்டுடும் அப்படின்னு சொல்லிவிடக்கூடாது எனக்கு தெரிஞ்ச சில பேர் வந்து சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் கிட்டத்தட்ட எண்பது வயசு வரையும் இருந்துக்கிறாங்க பேரம் பற்றியோடு நல்லா இருக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னு நம்ம பார்ப்போம் இந்த சொல்லும்போது அது விரிவாக இருந்தால் அதிகமாக நேரம் ஆகிடும் அது அடுத்தது மிதுனும் கண்ணி அலிராசி மகரம் கும்பம் அலிராசி சனி புதன் கேது அலி கிரகம் இந்த அலி கிரகங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடாது அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து புதன் மிதனத்துலேயும் இருக்கக்கூடாது கண்ணியிலையும் இருக்கக்கூடாது பொதுவாக ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்தோம்னா நம்ம முதல்ல ஒரு கண்ணோட்டம்னா பார்க்கணும் அது ஆணோ பெண்ணோ புதன் கெடாது இருக்குதா ஒன்பதாம் இடம் கெடாது இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்து ரெண்டும் புதனும் நல்லா இருக்கிறாரு ஒன்பதாம் இடமும் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல சுத்த ஜாதகம் நல்ல ஜாதகம்னு அர்த்தம் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு தோஷம் தான் கூட நீங்கிடும் இந்த புதனும் எடுத்த உடனே பார்க்கணும் புதன் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறாரு ஒன்பதாம் இடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து தான் நம்ம சொல்லணும் அப்போ அவங்க ஜாதகத்தை நம்ம ஒரு முடிவு பண்ணிடலாம் ஆனால் என்ன இருந்தாலும் புதனும் இது மிதனத்தில் கண்ணியில் புதன
தொண்ணூறு பங்கு கல்யாணம் ஆகலை அப்படியே ஒரு சிலருக்கு கல்யாணம் ஆனால் கூட ரெண்டு ஒரு வருஷத்தில் பிரிவினை ஏற்பட்டு போகுது குடும்பம் அமையலை இது வந்து நூற்றுக்கு நூறு அனுபவத்தில் கண்ட உண்மை இது இதுக்கு என்ன நம்ம வந்து பரிகாரம் பண்ணணும் பிறகு நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது தேய்பிர சந்திரனையும் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது அவர் வளர் விரையில் பிறந்தாரா இல்லை தேய்பிரையில் பிறந்தாரா அப்படின்னு பார்க்கணும் தேய்பிரையில் பிறந்தாலே கொஞ்சம் பலன் குறவு தான் சுமாரான ஜாதகம் தான் வளர் பிறையில் பிறந்தால் பரவாயில்லை இந்த தேய்பிரை சந்திரன் அஞ்சில் இருந்தாலும் தனியினுடைய ராசியாகிய மகரம் கும்பத்தில் இருந்தாலும் செவ்வாயினுடைய ராசியாகிய மேஷம் விருச்சிகத்தில் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் சிக்கல் தான் குடும்பம் சிறப்பாக அமையாது கொஞ்சம் சிக்கலான வாழ்க்கை தான் அமையாது எந்த தோஷம் இருந்தாலும் எந்த சிக்கல் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு மாற்று ஏற்பாடு நம்ம செய்யணும் இப்போ கூட சமீபத்தில் ஒருத்தர் எழுதுகிறாரு நீங்கள் என்ன தோஷத்துக்கு நிவர்த்தி பண்ணாலும் கர்ம வினை தான் செல்லும் அதுதான் வெல்லும் உங்கள் தோஷ நிவர்த்தியெல்லாம் வெல்லாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது கூட எனக்கு உடன்பாடு இல்லை நம்ம நிவர்த்தி பண்ணலாம் அந்த ஈரோடு ராஜமாணிக்கம் அவர்கள் சொல்லுவார் நம்ம மண்ணில் பிறந்தவங்கள்லாம் சந்தோஷமாக வாழ தான் பிறந்தவங்க தவிர கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக வரல இந்த கஷ்டங்கள் இருந்தால் அந்த கஷ்டங்களை நிவர்த்தி பண்ணி அவர்களை நல்லபடி வாழ வைக்கிறது ஜோசியர்களுடைய கடமை அப்படின்னு திட்டவட்டமாக சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி என்ன தோஷங்கள் இருந்தாலும் அதுக்கு நம்ம ஒரு வழிவகை காணணும் அதனால் தேய்பிரச்சந்திரன் இப்படி இருக்குதுன்னா சொல்லிவிடக்கூடாது அடுத்தது லக்கணத்தில் செவ்வாய் சனி செவ்வாய் சனியே நல்ல கிரக அமையும் கிரக சேர்க்கை நல்லது இல்லை செவ்வாய் சனி அது எங்கே இருந்தாலும் இருக்கிற இடத்தையும் கெடுக்கும் பார்க்குற இடத்தையும் கெடுக்கும் அந்த பலனை கெட்டுடும் அதுவே பரவாயில்ல இந்த செவ்வாயும் சனியும் லக்கணத்தில் இருந்தால் அல்லது ஒருத்தர் லக்கணத்திலிருந்து மற்றவர் பார்த்தால் இப்போ செவ்வாய் லக்கணத்திலிருந்து சனி பார்த்தால் லக்கணத்தில் சனி இருந்து செவ்வாய் பார்த்தால் வந்து வாழ்க்கை அமை கல்யாணம் நடக்கும் ஆனால் கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு சொன்னேன் ஏழாம் மடம் சந்திரனுக்கு ஏழாம் மடம் லக்கணத்துக்கு ஏழாம் மடம் குரு பார்வை இந்த சுபர் பார்வையெலாம் இருந்ததுன்னா கல்யாணம் கண்டிப்பாக நடக்கும் இந்த செவ்வாயும் சனியும் லக்கணத்தில் இருந்தாலும் ஒரு 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 பார்த்தாலும் கூட கல்யாணம் நடக்கும் திருமணம் நடக்கும் ஆனால் இந்த அமைப்பு உள்ள ஜாதகருக்கு வாழ்க்கையில் பற்று இருக்க சன்னியாசியாக போயிடுவார் துறவு நிலையில் போயிடுவார் ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு துறவு நிலையில் உள்ள ஜாதகருக்கு நம்ம நோன் கூட வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அவருடைய முன்னோர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி குடும்பத்தை தொடர்ந்து சாமியாராக போயிருக்கலாம் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி போயிருப்பாங்க அதனுடைய வம்சம் பரம்பரை யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு அந்த அமைப்பு வரும் செவ்வாயும் சனியும் லக்கணத்தில் இருந்தாலும் செவ்வாய் லக்கணத்திலிருந்து சனி பார்த்தாலும் சனி லக்கணத்திலிருந்து செவ்வாய் பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக அவருக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு துறவு நிலை சாமியாராக போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் கண்டிப்பாக ஏற்படும் எனக்கு தெரிந்த கல்யாணம் ஆகி ஒருத்தருக்கு இதே மாதிரி செ லக்கணத்தில் செவ்வாய் சனியும் கல்யாணம் ஆகி ஒரு குழந்தையும் போகிறோம் அம்மா வீட்டுக்கு போனாங்க பிரசவம் ஆச்சு ரெண்டாவது அவர் மனைவியை சேர்க்கணுன்ற எண்ணமே வரல அவருக்கு அந்த துறவு நிலை வந்து அந்த மாதிரி எவ்வளவோ ஜாதகங்கள்லாம் இருக்குது அடுத்தது நம்ம பார்க்கும்போது தீர்க்க சுமங்கலியாக இருக்கிறாங்களா அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தா சுருக்கமாக எத்தனையோ காரணம் சொல்கிறாங்க தீர்க்க சுமலிக்கு ஆண் ஜாதகமாக இருந்தால் ஆ ஜாதகராக இருந்தால் ரெண்டில் அசுப கிரகம் இருக்கணும் பெண் ஜாதகமாக இருந்தால் ரெண்டில் சுப கிரகம் இருக்கணும் அவங்க தீர்க்க சுமங்கள் இப்போவோடும் பொட்டோடும் போய் சேர்ந்துருவாங்க ஆண் ஜாதகமாக இருந்தால் ரெண்டில் அசுப கிரகம் இருக்கணும் எந்த கிரகமும் இல்லைன்னா அசுபர வீடாவது இருக்கணும் சரி ஆ ரெண்டில் வந்து ஒரு சுப கிரகம் இருக்குது ஒரு அசுப கிரகம் இருக்குது எதுக்கு நம்ம பலன் சொல்கிறது அப்படின்னு குழப்பம் வேண்டாம் அந்த சுப கிரகம் அசுப கிரகத்தில் எது வலிமையானது அதுக்கு நம்ம பலன் சொல்லிடுறோம் அதே மாதிரி பெண்களுக்கும் லக்கணத்துக்கு ரெண்டாம் இடம் தான் ரெண்டாம் இடம் தான் வா என்னை கேட்டிங்கன்னா அந்த ரெண்டாம் இடம் வந்து ஒவ்வொரு ஜாதகருக்கும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு மெயின் என்ட்ரன்ஸு தெருவாசுப்படி மாதிரி அந்த ரெண்டாம் இடம் கெடவே கூடாது அந்த ரெண்டாம் இடம் கெட்டாமே எல்லாமே கெட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம் அதனால் அந்த ரெண்டாம் இடத்துல ஆண்களாக இருந்தால் அசுப கிரகம் பெண்களாக இருந்தால் சுப கிரகம் இருக்கணும் அடுத்தது இந்த செவ்வாய் தோஷத்தை பற்றி கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லி விடுறேன் நான் பின்னாலேயும் வருவோம் இந்த ஜாதகர்கள் ஜோசியர்கள் இந்த செவ்வாய் தோஷம் சொல்லியே எவ்வளோ பேருக்கு கல்யாணம் ஆகட்டும் அது பண்ணிட்டாங்க அந்த பாவத்தை அனுபவிச்சு தான் தேரணும் எனக்கு தெரிஞ்ச எத்தனையோ குடும்பத்தில் பொம்பளை பசங்க நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆகி இனி எனக்கு கல்யாணமே வானாமா நான் இப்படியே இருந்துடுறேன் அப்படின்னு வெறுத்து பேசக்கூடிய அளவுக்கு இந்த செவ்வாய் தோஷத்தை காட்டி செவ்வாய் தோஷம் உள்ள பையனாக கொண்டா செவ்வாய் தோஷம் உள்ள பொண்ணாக கொண்டா ரெண்டு நாலு ஏழு எட்டு பன்னிரெண்டில் செவ்வாய் இருந்தால் தோஷம்
செவ்வா தோஷம் வந்துடும் நான் அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறேன் செவ்வா தோஷமே இல்லைன்ற நான் அதாவது கருத்து வேறுபாடு இருந்தால் பின்னால் கூட சொல்லலாம் செவ்வா தோஷமே இல்லை செவ்வா மேஷத்திலையும் விருச்சிகத்திலையும் ஆட்சி பெற்றால் தோஷம் கிடையாது கடகத்தில் நீச்சம் பெற்றால் தோஷம் இல்லை மகரத்தில் உச்சம் பெற்றால் தோஷம் இல்லை மீன லக்கணக்காரருக்கு செவ்வா பாதகாதிபதியாக வரார் மீன லக்கணக்காரருக்கு செவ்வாய் எங்கே இருந்தாலும் தோஷம் இல்லை சிம்ம லக்கணக்காரருக்கு செவ்வாய் பாதகாதிபதியாக பாக்கியாதிபதியாக வரார் அதனால் வந்து தோஷம் இல்லை மீன லக்கணத்துக்கு பாக்கியாதிபதி செவ்வாய் சிம்ம லக்கணத்துக்கு பாக்கியாதிபதியும் செவ்வா அவங்க எங்கே இந்த லக்கணக்காரருக்கு எங்கே செவ்வாய் இருந்தாலும் தோஷம் இல்லை சரி செவ்வா தோஷம் என்ன பண்ணும் செவ்வா வந்து ரத்தத்துக்கு காரகன் கர்ப்பு பைய உருவாகக்கூடியவன் கரு வளர்ச்சிக்கு காரணமானவன் ஆகியனால் அந்த செவ்வா தோஷம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்றா இருக்கணும்னு பொதுவாக சொல்கிறாங்க அந்த செவ்வா தோஷம் சில பேருக்கு எட்டு வயசு பத்து வயசில் கூட ஆரம்ப காலத்துலேயே கூட கழிஞ்சிடும் இப்போ கர்ப்பத்தில் செல்லு போக செவ்வா திசை நாலு வருஷம் அஞ்சு மாதம் அப்படின்னா செவ்வா திசை வாழ்நாளில் மறுபடியும் வரப்போகிறது கிடையாது சில பேருக்கு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே கூட செவ்வா திசை வரலாம் இது எப்போ பாதிக்குன்னு சொன்னால் செவ்வா தசை வந்தால் தான் பாதிக்கும் வாலிப வயதில் செவ்வா தசை வந்தால் தான் அந்த தோஷம் பாதிக்கும் செவ்வா தசையே வரல இப்போ நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஐம்பது வயசு ஆகி வச்சு ஒரு பெண்ணுக்கு செவ்வா தோஷமே வரல அதோட அவங்க அந்த மாத விளக்கு கூட நின்று போடும் ஐம்பது வயசு ஆகி போச்சுன்னா அவனுக்கு அந்த வேகமே இருக்காது ஆகியனால் வாலிப வயசில் செவ்வா தசை வருதா வரலன்னா கவலைப்பட வேண்டியது சின்ன வயசில் வந்தாலும் போய் போட்டோம் நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே செவ்வா தோஷம் வந்தாலும் பரவாயில்ல தப்பு கிடையாது அப்படி இப்படிலாம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இவங்க சொல்கிற விதிப்படி ஒரு நூற்றுக்கு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் செவ்வா தோஷம் வரும் பொருத்தம் பார்க்கும்பொழுது ஒரே வித பஞ்சாங்கத்தில் பார்க்கணும் திருக்கணிதுன்னா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் திருக்கணிதம் வாக்கி பஞ்சாங்கனா ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வாக்கி பஞ்சாங்கம் இப்படி ஒருத்தருக்கு திருக்கணிதம் ஒருத்தருக்கு வாக்கி பஞ்சாங்கத்தினுடைய கிரக பலன வச்சுலாம் பொருத்தம் பார்க்கக்கூடாது லக்கணத்தில் கேது இருந்தாலும் ஏழு ராகு இருந்தாலும் தவறு கிடையாது வந்து ஏழு ராகு இருந்தால் கணவன் மனைவி அளவு கடந்த பாசத்தோடு இருப்பாங்க தப்பு ஒன்றும் கிடையாது லக்கணத்தில் கேது இருக்கிறதுனால அடுத்து பொருளாதார மேம்பாடு கூட நல்லா இருக்கும் அவர்களுக்கு இந்த கணவன் மனை ஒற்றி இருப்பார்கள் தப்பில்ல ஆண் கிரகங்கள் பலம் எழுந்து இந்த சூரியன் செவ்வாய் கிரகங்கள்லாம் ஆண் கிரகம் அது பலம் எழுந்து ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் அமரக்கூடாது அலி கிரகங்கள் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த புதன் சனி கேது இதுக்கு பலம் பெற்று பெண் ராசியில் அமரக்கூடாது அப்படி ஆண் கிரகங்கள் பலம் எழுந்து ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் அமர்ந்தாலும் அலி கிரகங்கள் பலம் பெற்று பெண் ராசியில் அமர்ந்தாலும் அவர்களுக்கு ஆண்மையற்ற அலி ஆவார் இப்படி ஒரு ஆண்மை இல்லாத ஒருவருக்கு பத்து பொருத்தம் பார்த்து இன்னொன்று பொருத்தம் நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னால் ஆணுக்கு ராகு கேது உள்ள ராசியில் பெண்ணுக்கு ராகு கேது இருந்தால் ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க சில தோஷங்கள் கூட நிவர்த்தி ஆகிடும் அப்படியே விட்டு கொடுத்து வாழ்வாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் விட்டு கொடுப்பாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்தா நல்லது அதுதான் குடும்ப வாழ்க்கை அதனால் ஒருவருக்கு ராகு கேது உள்ள இடத்துல அடுத்தவருக்கு ராகு கேது இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் விட்டு கொடுத்து வாழ்வார்கள் என்ற நிகழ்ச்சியை இத்துடன் முடித்து கொள்கின்றேன் அடுத்து தொடர் வரும்பொழுது நான் முன்னர் கூறியது போல் ஒவ்வொரு தலைப்பில் நான் விரிவாக சொல்லுவேன் இதில் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த நேயர்களுக்கு ஏதாவது கருத்து வேறுபாடோ ஐயப்பாடோ இருந்தால் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் இந்த அளவுக்கு இதை கேட்டவங்களுக்கும் இதை வந்து பதிவு பண்ணவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு மீண்டும்